mas a emoção desse treino veio no grave acidente de Nelson Piquet a 270 km por hora na curva Tamburelo. O que eu lembro do carro foi completamente de volta. E depois disso, eu tentei fechar meus olhos. Piquet sofreu apenas algumas contusões, mas o médico Sid Watkins, da Fórmula 1, não deixou Piquet correr. He might be fit enough, but on the other hand, he might not. And in this particular sport, and with the speeds that we've got, I don't think anybody should take a, an unreasonable risk. There's it risk enough in driving when you're absolutely fit and on top of the whole business. And apart from his own safety, do we have other people to consider around the circuit? Tudo indicava que o acidente ocorreu devido a uma falha nos pneus. Por precaução, a Goodyear mandou buscar 400 novos pneus. Para desgosto de Piquet, ele não pôde mesmo correr. A Ayrton Senna, com a suspensão ativa, fica com a pole position. A Lotus foi 12 centésimos de segundo mais rápida que Mansell, da Williams. Mas para a torcida entusiasmada, as duas Ferraris na primeira fila e muito...